इस टॉपिक के अंदर हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ खसरा प्लान अक्सर हमारा वास्ता इन प्लान से पड़ता रहता है अगर आप कभी किसी पटवारी के दफ्तर नॉर्मली हम डोमिसाइल्स बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें लाजमी नज़र आता है या कभी कोई ज़मीनों के अगर हम मामला देखें अदालतों में जाएँ तो वहाँ पर अक्सर हमें खसरा प्लान से वास्ता पड़ जाता है और बहुत दफ़ा ये टर्म भी आपने सुनी होगी कि हमारा घर जो है वो कौन से खसरा नंबर में आता है तो हम क्विकली जो है वो देखेंगे कि खसरा प्लान एक्चुअली अगर हम समराइज करें वैसे तो इसका बहुत रे रेवेन्यू की टर्म्स हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इसके बहुत सारे एसोसिएटेड तो एक बहुत लंबी ये स्टेट मैनेजमेंट जो है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली अथॉरिटीज़ के अंदर एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है अगर आप अपने म्यूनसिपल जो आपकी कमेटी है वहाँ पर भी जाएँगे तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू के लोग मौजूद होते हैं तो इसको डील करते हैं इसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी सारे जो है वो टर्म्स होती हैं हम क्विकली अगर खसला खसरा प्लान को बहुत क्विक एक्सप्लेन करें इन इन शॉर्टर फॉर्मेट तो ये एक्चुअली ज़मीन की जो है वो मुरबा बंदी जिसको हम कहते हैं उसके लिए हमें यूज़ होता है ज़मीन के कैलकुलेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं आपका घर कौन से खसरा नंबर में नॉर्मली जो है वन एकड़ अगर हम प्रॉपर जो हमारे स्क्वेयर्ड खसरा होते हैं हम देखते हैं अभी कि खसरा की कौन सी साइज साइज मौजूद होते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है आपको आने वाले जो आपकी लाइफ है बाजूकात आपका क्लाइंट आपको खसरा प्रोवाइड कर देता है और वो कहता है कि इस खसरा को आप डिजिटाइज करें यानी इस खसरा प्लान को आप लेकर जाएं ऑटो कैड में और जहाँ जहाँ जो लाइंस लगी हुई हैं जो फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे फीचर आप कैड के ऊपर ड्रा करें और सिर्फ यही नहीं वो आपको साथ ये भी कह देता है कि जो इस ये इस खसरा का जो स्केल है वो सेम स्केल आप ऑटो कैड पर भी जाके करें तो हम देखते हैं कि हम खसरा प्लान आपको शो भी करवाते हैं उसके थोड़े से हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं और क्विकली हम उनकी टाइप्स देखते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम इसके अंदर जो है वो कमांड करने जा रहे हैं वो है कि करप्ट फाइल हो सकता है बहुत दफ़ा हम जब वर्क कर रहे होते हैं और हमारी ड्राॅइंग बहुत हैवी हो जाती है कम्प्लेक्स हो जाती है ड्राॅइंग फॉर एग्ज़ाम्पल करप्ट हो गई अक्सर फाइल्स सुनते हैं मुख्तलि सॉफ्टवेयर में करप्ट हो गई हैं तो आपने घबराना नहीं है इन केस अगर ये फाइल हमारी करप्ट हो भी जाए तो हमारे पास बैकअप मौजूद होता है हम देखते हैं कि हम किस तरह उस फाइल को दोबारा रिकवर कर सकते हैं तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और इन दोनों कमांड्स को हम इस्तेमाल करके देखते हैं तो हम बात कर रहे थे खसरा प्लान की तो हम क्विकली जो है वो यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं खसरा प्लान्स को और फिर हम इसको ऑटो कैड के अंदर इस्तेमाल करके भी देखते हैं सो तो खसरा प्लान हमने देखा कि ये एक्चुअली एक रेवेन्यू की टर्म है जो हमें एरिया कैलकुलेशन जब हम कर रहे हों यहाँ वहाँ पर हमें इस्तेमाल में काम आती है सो so, ये इस तरह के खसरा प्लान्स हमें नॉर्मली मिलते हैं इस तरह का भी मिल सकता है इस तरह का भी मिल सकता है अब ये कोई रोड है और उसके साथ ही हमारे पास खसरा नंबर्स हैं जो हमारा घर चाहे वो अर्बन एरिया में है या चाहे हमारा घर रूरल एरिया में है हमेशा उसका एक खसरा नंबर मौजूद होता है वो कहाँ से पता चल सकता है अगर आप अपने इलाके के पटवारी जो आपके या गिरदावर जो ये डील करते हैं आप अगर वहाँ जाएँगे तो वहाँ आप ईजीली आप अपना घर का जब लोकेशन बताएँगे तो वो आपको इसका खसरा नंबर ज़रूर बता दें खसरा नंबर हमारा जो है मलकियत एक्चुअली को इसको शो कर रहा होता है कि मेरा घर जो है वो फुला खसरा नंबर के अंदर मौजूद है यानी मेरी मलकियत उस खसरा की है ये खसरा जो है इस टर्म को जब मुग़ल दौर के अंदर हमारी लैंड की मैपिंग हो रही थी जिसके अंदर एक हम टोडरमल का नाम भी देखते हैं तो मुख्तलिफ मैपिंग में वहाँ पर इस टर्म को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये टर्म मेनली प्रॉपर्टी मयरमेंट्स और ताकि इसके कन्फ्लिक्ट कम से कम हो जाएँ तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये खसरा का हमने देख लिया कि जब भी हमें कभी खसरा मिलेगा हम सबसे पहले क्या करेंगे उस खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रा करेंगे और इसके बाद हम उस खसरा को डिजिटाइज़ करेंगे अभी हम डिजिटाइज़ करना भी देखते हैं कि डिजिटाइज़ करना क्या होता है डिजिटाइज़ करना मीन्स ये जहाँ जहाँ लाइन्स क्योंकि अभी तो ये इमेज है ये जहाँ जहाँ जो लाइन मौजूद है उसी लाइन को हम एज़ इट इज़ कैड के अंदर ड्रा करेंगे उसके बाद बेशक हम इस प्लान को डिलीट भी कर दें तो हमारा काम चलता रहेगा कैड के अंदर हम करके देखते हैं इसके साथ हमारे पास दो तरह के खसरा प्लान हमें नॉर्मली मिलते हैं एक हमारा इस्तेमाल शुदा खसरा होता है खसरा जो हमारे प्लान हैं इसमें इंडिविजुअल खसरा का साइज़ बहुत डिफरेंट होता है अगर आप नोट करें अब ये साइज़ देखें अब ये साइज़ देखें अब ये साइज़ देखें तो हर खसरा का एक अपना ही साइज़ है और इसके बाद जब हम इसको डिजिटाइज करेंगे इसका मतलब है जब हम ये बाउंड्रीज खुद लगा लेंगे तो फिर हम आटो कैड के अंदर बता सकते हैं कि किस खसरा का कितना एरिया है हम ऑलरेडी एरिया देख चुके हैं कैलकुलेशन 
तो अब हम जैसे ही इसको अगर लगा चुके हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसके साथ हमारे पास जो दूसरी टर्म है दैट इज किश्तवार जिसमें प्रॉपर मुरब्बा बंदी हुई होती है अगर आप नोट करें तो बहुत ही आपको एक अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग किस्म के ये खसरा नजर आ रहे हैं और ये अगर आप नोट करें तो बिल्कुल प्रॉपर मुरब्बा बंदी है इसके अंदर इक्वल साइज के खसरा प्लान हैं और रेगुलर साइज खसरा जो है वो वन एकड़ का है तो ये दो तरह के टाइप्स जो है वो आपको इनसे वास्ता पड़ता है आप ज़्यादातर जो ओल्डर एरियाज में नॉर्मली बाज़ अवका ये वाले खसराज होते हैं और आपके जो कुछ प्लान एरियाज हैं तो ये इस तरह हम इस खसरा प्लान को अब हम आ जाते हैं कैड में और ये एक्स वाई इसको हम क्विकली अपने जो है वो यूज़र कोआर्डिनेट सिस्टम को यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो ये हमारी ड्राइंग है जिसको हमने कम्प्लीट किया है ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमने हमें चैम्फर और फिलिट इसको हम यहाँ से फ़िलहाल क्विकली डिलीट कर देते हैं और अब हम यहाँ पे खसरा प्लान को लेकर आते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है इस लेक्चर की जब आप एल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सेम खसरा मिलेगा तो आप इस खसरा को वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट वाले जो हमारे टॉपिक्स थे जब हम इंजर्ट कमांड में वर्क कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास हमें देखा था कि रास्टर इमेज रेफरेंस की ऑप्शन मौजूद थी एक्चुअली ये जो हमारा खसरा है या हमारी कोई भी पिक्चर होती है या कोई भी स्कैंड इमेज जो हम लेकर आते हैं ये सारे रास्टर इमेज होते हैं इनफैक्ट तो अब हम क्या करेंगे हम खसरा प्लान को लेकर आते हैं कैट के अंदर और फिर हम इस पर वर्क करते हैं सो मैं जैसे ही इंजर्ट में गया रास्टर इमेज रेफरेंस में यहाँ पे जहाँ पे भी आपका खसरा पड़ा है फिलहाल खसरा को मैंने ये अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये जो है इमेज जीरो के नाम से रखा हुआ है अब मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ और ओके करते हैं तो ये हमारे पास आप इसको जो है वो ओपन करें और जहाँ तक आप इसको जितना साइज़ बनाना चाह रहे हैं जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये जी अगर आप नोट करें तो दिस इज़ खसरा प्लान और ये जो है एक स्कैंड खसरा प्लान है जिसके ऊपर अगर आप देखें तो ये काफ़ी क्योंकि रेवेन्यू टर्म्स हैं तो बाज़ा ये मुश्किल अल्फाज होते हैं मसावी शजरा तरमीम पैमाइश मुस्तील जो है वो मौजा बाबू साबू ये लाहौर के पास का एक खसरा है सो और ये इसके करम है ये उसका साइज़ होता है वन एटी बाय टू हंड्रेड समथिंग ये करम जो है इसकी भी हमें बात कर लेते हैं कि करम क्या होता है करम एक रेवेन्यू की टर्म है दो स्टेप्स जो हैं जब हम इकट्ठे लेते हैं तो ये एक करम बनता है अक्सर आपने सुना होगा ये बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं कि ये कितनी करम है ये जगह अब करम का जो साइज़ है नॉर्मल इस साइज इसके दो तरह के साइज एग्जिस्ट कर रहे हैं जब हम अर्बन एरियाज में लाहौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम करम को फाइव फीट के बराबर लेते हैं अगर नॉर्मल आप दो स्टेप लें तो एक नॉर्मल स्टेप लेंथ जो हमारी होती है वो तकरीबन 2.5 फीट होती है ढाई फीट तो ढाई और ढाई मिलकर पाँच फीट बनाते हैं लेकिन ये 5.5 जब आप बाहर वाले एरियाज में जाते हैं आउटसाइड लाहौर तो ये 5.5 भी हो जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में ये आपको इन्फॉर्मेशन आपका पटवारी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये लाहौर का है तो यहाँ पर एक करम जो है हम फाइव फीट के बराबर लेते हैं अगेन करम जो एक टर्म है दो कदम जब हम इकट्ठे मिलाते हैं तो वो एक करम बनता है अब ये हमारा खसरा जो है ये टोटल साइज हमें नजर आ रहा है कि इतने बाई इतने करम है इसका एरिया अब हमारे पास ये खसरा प्लान मौजूद है सबसे पहले ये क्विकली हम स्केल कमांड जो कि थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे हम दोबारा ऑपरेट कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह अब अगर आप नोट करें आप किसी भी नाउन लेंथ पे अब ये जो नजर आ रहे हैं ये खसरा नंबर है ये जो अंदर आपको रेड में नजर आएंगे जब भी खसरा में और ये जो है ये डायमेंशन है ये अगर आप देखें तो ये तीस अरेबिक में या आपका ये टेन तो अगर आप ऑलरेडी इन डिजिट से तो ये तीस है ये डिफरेंट टेन है ये कोई भी डायमेंशन लिखी हुई हैं और ये उसके खसरा नंबर है आप जब भी आपने बताना है तो आप बताएंगे कि ये जो है ये आपका खसरा नंबर है इस खसरा प्लान के अंदर सो अब अगर ये मैं नोट करता हूं तो ये तीस करम है खसरा में जब भी हमने टर्म्स देखेंगे लिखी हुई हैं तो वो हमेशा करम के अंदर होती हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये तीस करम की है इसका मतलब है एक फीट यानी एक करम हमारा पाँच फीट के बराबर है अगर आप पाँच को मल्टीप्लाई कर दें विद तीस तो 150 जवाब आता है इसका मतलब है मेरी लाइन 150 फीट की है अब मैं इसको अगर मैयर करूं डी एल आई मेरे पास लीनियर डायमेंशन तो मैं अगर फर्ज करें ये सेंटर ले लेता हूं और ये सेंटर अगर आप नोट करें तो ये आ रहा है 29 फीट और 9 इंच लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो ये लाइन है ये मैप की अगर मुताबिक देखें तो ये एक फीट की है ये थोड़ी देर पहले जो हम स्केल का रेफरेंस देख रहे थे हम बहुत क्विकली इसे अभी अप्लाई करके भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा कि मेरी लेंथ टोटल होनी चाहिए तकरीबन 150 और अभी जो है वो आ रही है उनतीस और 9 तो मैं इसको रेफर करके स्केल को सही कर लेता हूँ एस सी अगेन एंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट आप पूरा ये खसरा प्लान की बाउंड्री सेलेक्ट कर लें और अब आप खसरा प्लान का कोई भी जो है कॉर्नर बेस
और नाइन इंचज इसको मैं एंटर करता हूँ अब वो मुझसे पूछ रहा है कि न्यू लेंथ कितनी देनी है तो न्यू लेंथ मुझे पता है कि मैंने देनी है वन फिफ्टी फीट क्योंकि मेरी लाइन जो है वो ये टोटल वन फिफ्टी फीट होनी चाहिए अब अगर आप देखें और हम जाकर दोबारा उसको मैयर कर लेते हैं अगर यही जगह हमने मैयर की थी डी एल आई तो हम देखते हैं कि क्या उसने हमारा जो हमने टारगेट अचीव करना था वो हुआ या नहीं हुआ अब अगर आप नोट करें तो वन फिफ्टी वन क्योंकि शायद क्लिक कुछ इस तरफ हो गई होगी अब हम जो भी लाइन लगाएंगे वो एग्जैक्ट उतने की ही लगेगी जितने की वो खसरा पे है इसका मतलब है अब खसरा प्लान और हमारी जो लेंथ है वो इन हो चुकी हैं अब आसानी के साथ हम इस खसरा प्लान के स्केल के ऊपर काम करेंगे जो लाइन जितने लेंथ की खसरा प्लान में है उतने ही लेंथ की कैड में लगेगी क्विकली हम इसके डिजिटाइजेशन देखते हैं इसको हम जो है वो एल ए लेयर हम एंटर करते हैं और हम एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं खसरा प्लान तो के एच ए एस आर ए खसरा और प्लान और इसको जो है हम यहाँ से करंट लेयर भी बना सकते हैं या अगर आप वापस आ जाएं तो हमारे पास एक खसरा प्लान की लेयर मौजूद है अभी जो हमारा खसरा प्लान है बाई डिफॉल्ट वो जीरो लेयर में है मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ आप किसी भी साइड पर क्लिक करेंगे तो ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको खसरा प्लान के अंदर तो अब हमने क्या किया है अब हमने खसरा प्लान को जीरो लेयर से खसरा प्लान के लेयर में रख लिया अब इसी के साथ हम एल ए एंटर करते हैं लेयर और यहाँ पे हम एक और लेयर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं डिजिटाइजेशन जिसके अंदर अभी हम क्विकली जो है वो काम कर लेते हैं और ये हमारे पास डिजिटाइजेशन की लेयर है यहाँ पे जो है हम इसके साथ ये इसको करंट लेयर बना लेते हैं अब डिजिटाइजेशन क्या है ये मेरे पास लाइन है और मैं सबसे पहले एल एंटर और मैं ये स्टार्ट करता हूँ ये खसरा मैं इसको इस पॉइंट से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ये खसरा प्लान स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये और ये हमने जो है खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रा कर ली है ये हमारे पास एक खसरा प्लान का एक्सटीरियर कॉर्नर है ये वाला और आप इसको जितना और प्रिसाइजली करेंगे ये और आसानी से हो सकता है आप चाहें तो आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं अभी आर्थो ऑन है तो बज दफ़ा अर्थ वन हो तो आपकी लाइंस तो ये जो है हम एंटर कर देते हैं तो ये हमने क्या किया है अभी हमने क्विकली अपने खसरा प्लान की बाउंड्री जो है वो ड्रा की है अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं अब आप वन बाय वन स्टार्ट कर दें लाइंस लगाना फ़र्ज करें हम ये पहले खसरा की लाइन लगा लेते हैं यहाँ से जो है ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट जो है अब हम यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप कमांड्स को इनको ऑफ करें और से हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम पिक कर लेते हैं और आप अर्थ ऑफ भी कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो बढ़ेगा एरिया हम ट्रिम कर लेंगे बाद में इस तरह अब आप वन बाय वन लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे और आप पूरी ये लाइंस ड्रा कर लेंगे जितनी ये लाइंस जिस तरह ये स्क्वायर में नज़र आ रहे हैं हम इसको कंप्लीट जो है वो स्क्वायर के अंदर लाइंस ड्रा करेंगे ये हमारी डिजिटाइजेशन हो जाएगी अब अगर हमने डिजिटाइजेशन को देखना हो तो हम लास्ट टॉपिक अपना कंक्लूड कर रहे हैं सो हम जो है इसको लेयर्स में आ जाते हैं एल आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ से भी आप जा सकते हैं एल एंटर हम जैसे लेयर्स में गए हैं हम यहाँ पे खसरा प्लान की लेयर को ऑफ कर देते हैं अब अगर आप देखें तो जो मैंने जब खसरा प्लान की लेयर को ऑफ किया तो जो काम इसके अंदर मैंने किया अभी क्योंकि मैंने जस्ट बाउंड्री और एक लाइन लगाई है तो वो नजर आ रहे हैं और अगर आपने अभी काम किया होता तो अब आपने जो आपकी असाइनमेंट होगी इस टॉपिक के बाद ये खसरा प्लान आपके एल में मौजूद होगा तो आपने इस खसरा प्लान को अगर मैं ऑन कर लूँ दोबारा तो पूरी ये लाइन्स आपने एज इट इज़ ड्रा करनी है इसके बाद आप इस खसरा प्लान को यहाँ से ऑफ भी कर दें तो आपका पूरा एरिया जो है वो डिजिटाइज हो चुका है आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और आप अपनी असाइनमेंट को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं इस तरह हम डिजिटाइजेशन कंप्लीट करेंगे इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी अगर आप करना चाहें तो इसको हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास हमारी लाइन जरिए वो मेजरमेंट है जो भी हमने ये मुकम्मल की है अब जो है हम इसके साथ पैरल लास्ट इसका जो है वो रिकवरिंग करप्ट फाइल फर्ज करिए मेरे पास कोई फाइल है इसमें कोई भी काम हुआ हुआ है और मैं इसको यहाँ से सेव एज कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये फाइल मौजूद रहे और यहाँ से हमारे पास सेव एज की ऑप्शन है हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं सपोज़ हम ये आ, हमारे पास एल का जो फोल्डर है इसके अंदर हम खसरा प्लान के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं और ये मेरे पास फाइल सेव हो चुकी है इसको यहाँ से से हम ऑफ कर देते हैं और हम जाकर दोबारा इस फाइल को ऑन कर लेते हैं हमने जहाँ इसको सेव किया था ये फोल्डर है मेरे पास और ये है फाइल इसको मैंने यहाँ से किया ऑन और अब ये फाइल ऑन होगी हम इसके अंदर थोड़ा सा कोई काम कर लेते हैं और इसके अंदर फ़र्ज करें मैंने कोई एक रेक्टेंगल और ड्रा कर ली और मैंने या कोई सर्कल और लगा लिया अब इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए और हम इसको कर देते हैं यहाँ से बंद और फ़र्ज़
ڈیلیٹ ہو چکی ہے یہ مجھ سے ڈیلیٹ بائی چانس ہو گئی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے یا فرض کریں بعض دفعہ فائل کرپٹ ہی ہو جاتی ہے بہت ہیوی ہو کر سسٹم اچانک شٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ فائل پہ کلک ملٹیپل ملٹیپل ٹائم کرتے رہتے ہیں ایک میسج آتا ہے کہ آپ اس فائل کو نہیں اوپن کر سکتے کیونکہ دس فائل ہیز بین کرپٹیڈ تو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو فائل ڈیلیٹ ہو جائے کرپٹ ہو جائے آپ نے جہاں پہ وہ فولڈر آپ کی فائل سیو تھی آپ نے وہاں پر آنا ہے وہاں پہ اسی نام سے جو جس نام سے وہ فائل تھی بس صرف ایکسٹینشن چینج ہوگی اور وہاں پہ موجود ہوگا آپ دیکھیں خسرا پلان نام تھا تو خسرا پلان ڈاٹ بیک اپ بی اے کے بی اے کے جو ہے یہ بیک اپ ہے اب ہم نے سمپل کرنا یہ ہے کہ ہم اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ہم ری نیم کریں گے ری نیم میں ہم یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کو بی اے کے کی جگہ ہم آٹو کیڈ کی ایکسٹینشن بنا دیں گے ڈاٹ ڈی ڈبلیو جی جو ہماری یہ ایکسٹینشن ہے ڈرائنگ کی ہم سمپل ہم نے کیا کیا ہے فائل ڈیلیٹ ہو چکی ہے اس کا بیک اپ موجود ہے ڈاٹ بی اے کے کی جگہ ہم نے ڈاٹ ڈی ڈبلیو جی لکھ دیا ہے جو کہ ہماری ڈرائنگ فائل بن جائے گی آپ اس کو انٹر کرتے ہیں ایک میسج آئے گا کہ آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ یس کہتے ہیں تو آپ نوٹ کریں تو آپ کے اگین وہ خسرا پلان کی فائل بن چکی ہے آپ اس کے اوپر اگر کلک کریں تو یہ دوبارہ ایگزیکٹلی exactly وہی فائل بن چکی ہوگی جس پہ ہم کام کر رہے تھے تو اس طرح یہ ہماری فائل جو ہے وہ آلریڈی بن چکی ہے تو اس طرح اگر آپ کی فائل کبھی کرپٹ ہو جائے تو آپ اپنی فائل کو ایزلی جو ہے وہ دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں جس فائل پہ آپ کام کر رہے تھے تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح خسرا پلان کو ہم آٹو کیڈ کے اندر لے کر آتے ہیں اور ہم نے اس کو وہاں پہ سب سے پہلے اسکیلڈ کیا ہم نے اسکیل کو برابر کیا کہ جو لائن کی لینتھ ہماری خسرا پلان میں ہے وہ کیڈ میں وہی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈیجیٹائز کرنا بھی دیکھا ہم نے اس کے اندر کیونکہ ڈیو ٹو ٹائم لمیٹیشنس کچھ لائنز لگائیں آپ اس کو خود سے پورا ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ ہر خسرا کا ایریا خود سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں باؤنڈری بنا کر ایریا کی کمانڈ ہم نے یہ بھی آلریڈی استعمال کر چکے ہیں اور پھر ہم نے کرپٹ فائل کو ریکور کرنے کا میتھڈ دیکھا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آگے جا کے ہیوی پروجیکٹس میں اکثر و بیشتر ایسا ہو سکتا ہے کہ فائل بعض اوقات کرپٹ ہو جائے تو اس کی بیک اپ فائل کو ہم ایکسٹینشن چینج کریں گے تو وہ ایزیلی ہماری فائل ریکور ہو جائے گی